oxygen to myoglobin and hemoglobin اول نقطة myoglobin can bind only one molecule of oxygen because it contains only one hemoglobin and the hemoglobin وحده فاق تبقى اكيد one molecule of oxygen in contrast hemoglobin can bind four oxygen molecules one at each of its four heme groups يعني يقدر يكتبط الهيموغلوبين يكتبط ب4 او يحمل 4 molecules of oxygen the degree of saturation اللي هي ال y هاي degree of saturation okay يعني درجة التشبع بالاكسجين of these oxygen binding sites of on uh, all myoglobin or hemoglobin molecules can vary between zero يعني ممكن يكون saturation zero ممكن يكون saturation يعني من يكون zero all sites are empty يعني ما أدي ولا uh, molecule وحدة من الأكسجين ولكن ممكن يكون and uh, يعني تتغير التغير مالتها ما بين صفر zero percent و hundred percent اللي تكون all sites all uh, sites are full طيب الأكسجين dissociation curve A plot of Y measured A plot of Y يعني a saturation of oxygen with oxygen Okay, measured يقيس a different partial pressure of oxygen Okay, partial pressure أخلي نقول تركيز غاز الأكسجين الموجود يعني بتغير تغير تركيز غاز الأكسجين مع ال saturation Okay, it's called the oxygen dissociation curve آه يا ريت يعني هنا تزيد التركيز اذا كان بي يعني بدايه المحاضره كان معلومات سلسه اسهل الان شويه شويه علو النغم مال التركيز او التردد مال التركيز مالتكم شوي علو طيب the curves for myoglobin and hemoglobin show important differences this graph is uh, illustrated illustrates you, يعني يفسر that myoglobin has a higher oxygen affinity at all p uh, at all partial pressure of oxygen values يعني partial pressure of oxygen than uh, does hemoglobin يعني ال affinity of myoglobin باختصار اعلى من الهيموغلوبين بكل الاحوال ال affinity مال المايوغلوبين اعلى من ال affinity مال الهيموغلوبين وهذا اللي يوضح الكيرف The partial pressure of oxygen needed to achieve half uh, saturation of uh, the binding sites (LP50) is approximately one millimeter mercury. يعني شنو ال P50؟ ال P50 شنو هو؟ ال P50 هو الضغط هو الضغط اللي لا اللي أوصله هو الضغط اللي أحتاجه هو ال P50. هو ضغط الضغط الجزئي للأكسجين اللي أحتاجه حتى أوصل لنصف الساتوريشن يعني لو نلاحظ أنه بهاي النقطة الساتوريشن هنا 50% هنا بالمايوغلوبين 50% ساتوريشن ساتوريشن 50% لو نلاحظ أنه الضغط اللي احتاجيته حتى أوصل لل 50% of saturation هو 1 مليمتر ميركوري بينما بينما بالماي بالهيموغلوبين فور uh, وين اوكي مايوغلوبين اند 26 مليمتر ميركوري فور هيموغلوبين بالهيموغلوبين احتاجيت البي uh, 50 يعني الضغط الضغط الجزئي او تركيز الاكسجين اللازم حتى اوصل لنصف الساتوريشن بالهيموغلوبين هو 26 ملم ميركوري بينما بالمايوغلوبين هو 1 ملم ميركوري ففهمنا انه شنو هو البي 50 ارجع اعيد البي 50 هو عباره عن ضغط الاكسجين اللي انا احتاجه حتى حتى اوصل لنصف الساتوريشن اوكي هو هذا البي 50 فلما يكون البي 50 قليل معناته شنو معناته الافينيتي عاليه كلما قل البي 50 كلما الافينيتي عاليه فبالمايوغلوبين نشوف البي 50 واحد وبالهيموغلوبين نشوف البي 50 26 فنشوف ايش قد اكو فرق بالافينيتي يعني المفروض يكون 
أضعاف أضعاف الأفينتي مايجلوبين أضعاف أضعاف الأفينتي مال الهيموجلوبين. The higher the oxygen affinity شنو معناتها that is the more tightly oxygen binds the lower the P50. يعني كلما زادت الأفينتي كلما قل ال P50. زيادة الأفينتي تعني إنه ارتباط الأكسجين زيادة الأفينتي للأكسجين تعني إنه ارتباط الأكسجين قوي. فارتباط الأكسجين بالمايوجلوبين أقوى من ارتباط الأكسجين بالهيموجلوبين. ال B50 للمايوجلوبين أقل من ال B50 للهيموجلوبين. بهذا المعنى. نقطة ثانية إحنا ليش يكون أصلاً ليش نحتاج المايوجلوبين الأفينتي مالت عالية؟ نحتاج أولاً لأنه إحنا استخدامنا للمايوجلوبين بشكل أساسي هو كأكسجين ريزفور. يحتفظ لي بالأكسجين نقطة ثانية يجي أني الهيموغلوبين يجي للتشيوز أني حتى يأخذ حتى المايوغلوبين يأخذ الأكسجين أوكي أني أريده فقط يعني أول ما يشوف الأكسجين يأخذه فلو لاحظ لأنه البرشر للـ P50 ما تكلش قليل بمعنى أنه أول ما يشوف الأكسجين رأسا يأخذه بهذا المعنى طيب النقطة هنا آه هذا الأحمر والأزرق إحنا راح نشرح عليها بعدين صراحة ولكن الآن نوضحها فقط إنه هذا الأزرق يمثل التشيو يعني إحنا هو بالحالة الطبيعية نحن راح نجي من هنا ونوضح شلون يصير ولكن هو بشكل فعلي هو راح يصير الكير بالعكس يعني بمعنى إنه إحنا آه يوصل الهيموغلوبين الهيموغلوبين أو المايوغلوبين يوصل للانج أوكي يوصل للانج بالنسبة للهيموغلوبين طبعا قاعد احكي يوصل للنج يتشبع تماما بالاكسجين ويرجع بعدين وين يوصل يوصل للتشيو اوكي للتشيو راح يخسر كل الاكسجين مالته ويوصل للصفر اوكي هذا وين بالتشيو بعد النقطة الثانية الهيموغلوبين اللي اللي يوجد بالتشيو او الهيموغلوبين يكون ديوكسي هيموغلوبين يكون لونه احمر غامق والاكسي هيموغلوبين يكون لونه احمر بس مغامق احمر فاتح هاي بس مجرد معلومة راح نتعرف طبعا راح يعني نتعامل مع شنو يصير الديسوسيشن بشكل شنو اللي راح يأثر هنتعامل بهذا الشيء بعدين ان شاء الله المحاضرة الجاية المايوغلوبين المايوغلوبين the oxygen dissociation curve for myoglobin has a hyperbolic shape هذا الهايبربوليك شيب هذا هايبربوليك هايبربوليك كل احنا نعرفه معناته انه قطع اعتقد قطع المفروض ما اعرف صراحه بالضبط بالعربي نسيت اسمه ولكن الهايبربوليك هذا مال المايوجلوبين الكيرف مال المايوجلوبين نسميه هايبربوليك هايبر من اسمه هايبربوليك دائما تكون الافينيتي بي عاليه دائما يكون كل شيء بي عالي بهذا يعني المعنى فهايبربوليك شيب Uh, this reflects the fact that myoglobin reversibly binds a single molecule of oxygen. Thus, oxygenated myoglobin, which is the MB, my, the myoglobin is MB, and the hemoglobin is HB. طيب. And uh, deoxy, uh, deoxygenated, deoxy, uh, deoxygenated. Uh, Deoxygenated uh, myoglobin exists in a single in a simple equilibrium. يعني هذا الإيكولبريوم مالته إحنا أدي هذا المايوغلوبين يتحد مع الأكسجين. فهذا حسب قاعدة لوشاتلية هنا ال لوشاتلية تنطبق على قاعدة لوشاتلية. هنا المايوغلوبين بوجود الأكسجين مباشرة يرتبط يكون لي الأكسجينيتيد مايوغلوبين. ولكن في حالة عدم وجود الأكسجين عدم وجود الأكسجين يعني لو هسة لو أريد أقلل نسبة الأكسجين نفرض أن أنا عندي هسة كونتينر عندي فد دولكة طاسة أي شيء أي كونتينر يكون أخلي بهذا الكونتينر أخلي مايوغلوبين أوكي أخلي مايوغلوبين اللي هي الكونتينر يعني المسل سيل أوكي أخلي بها شنو مايوغلوبين المايوغلوبين هذا دي أكسجينيتد ماشي أرجع أخلي أكسجين أوكي أخلي أكسجين بي أكو أكسجين سائل إحنا ممكن نستخدمه مهم أخلي الأكسجين بي إيش راح أشوف راح يصير المايوغلوبين أكسجينيتد أوكي المايوغلوبين شو راح يصير بي راح يصير أكسجينيتد فراح يتشبع راح يصير عندي ال ال يعني المركب اللي راح يتكون لو أريد أتعامل معه ككيمستري يعني فالمركب اللي راح يتكون هو أكسجينيتد مايوغلوبين أكسجينيتد مايوغلوبين طيب ولكن بمجرد أني يقل عندي مثلا السيل استخدمت الأكسجين استخدمت الأكسجين وما عاد أكو أكسجين بالموضوع يعني 
قل نسبة الأكسجين الموجودة بالسيتوبلازم مال المسل سيل ايش راح يصير؟ راح يصير بشكل يعني طبيعي راح يصير ديسوسيشن للمايوجلوبين فراح يعطيها الاكسجين هو مو ريزفوار هو مو مخزن للاكسجين فمن يقل الاكسجين هو راح يعطي الاكسجين مالته طيب هاي نقطة فهذا الايكوليبريوم كلش واضح بالنسبة لكم المفروض يكون لانه انتم دارسين تيزان ايوني او تيزان كيميائي فتعرفوا هذا طيب ذا ايكوليبريوم از شيفتد تو ذا رايت اور تو ذا ليفت as oxygen is uh, added to, the, to or uh, removed from the system يعني uh, هذا الشيء احنا واضح طيب uh, myoglobin is designated to bind oxygen or designed to bind uh, oxygen released by hemoglobin at the low P, uh, PO2 طيب found in muscle myoglobin in turn Uh, releases uh, oxygen within the muscle cell as response uh, response to oxygen demand يعني قلنا انه على حسب مثلا نفرض انه بالسل بالمسل سيل التركيز الاكسجين انخفض كلش راح يصير ديسوسيشن للاكسجين من الماوجلوبين بالعكس زاد نسبه الاكسجين بالمسل سيل راح يصير انتراكشن uh, يعني راح يتفاعل الاكسجين مع المايوجلوبين وبالنهايه راح يكون لي ديوكسي مايوجلوبين uh, معلومه عن المايوجلوبين المايوجلوبين بالسباحين هذول الغطاسين اللي يغطسون لفترات طويله داخل الماء يكون كميه المايوجلوبين الموجود بالمسل سيل مالتهم اعلى من الاشخاص الطبيعيين ليش لان هم يستخدمون الاكسجين حتى شو يعني حتى يزيد يعني نفسهم يزداد تحت الماء فيستخدمون هذا الاكسجين يعني ينخزن يصير تكيف عندهم فينخزن يتكون عندهم مايوجلوبين اكثر من الاشخاص الطبيعيين طيب آه لهنا خلصنا من المايوجلوبين بقى عندنا الهيموجلوبين وهذا تقريبا اخر سلايد تقريبا ذا اوكسجين ديسوسيشن كير فور هيموجلوبين از سيجمويدال سيجمويدال من اسمه اس سيجمويدال يعني هذا جزء هذا سيجمنت هذا سيجمنت وهذا سيجمنت ثاني فلاحظ انه بالبداية تكون الافينيتي الى يكون تشبع يعني يحتاج ال P50 مالته عالية اوكي وبعدها يتحول يصير P50 يعني بعدها يتحول يصير يعني لو نلاحظ انه اكو فرق ما بين هذا الجزء وهذا الجزء اوكي فلذا نسميه سيجمويدال يعني من هنا يبلش بالقوة هيك يتقبل الاكسجين ما يتقبل الاكسجين بالبداية اصلا لو نخلي الاكسجين من الهيموجلوبين ما يتقبله الا اذا اذا نعلي تركيز الاكسجين يلا يرتبط الهيموجلوبين بي فمن بس مجرد يرتبط راح يزيد ارتباط يعني ذرة الاكسجين الاولى راح تكون صعب ارتباطها ولكن ذرة الاكسجين الثالثة راح ترتبط بشكل اسرع بكثير اوكي فان شيب انديكيتد ذات ذا سب يونت كو كوبريت كوبريت ان بايندينج اوكسجين راح نشوف الـ cooperative binding of oxygen by the four subunits of hemoglobin means شنو معناته؟ شنو معناته الـ cooperative binding؟ that the binding means يعني تعني that the bind of an oxygen molecule at one hemoglobin increases 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 Uh, uh, the uh, oxygen affinity of uh, remain of the remaining 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 defect uh, remaining him uh, groups in the same hemoglobin molecule معنى المعنى المعنى انه لما ترتبط ذرة او سوري جزيئة الاكسجين الاولى يكون ارتباطها صعب اوكي okay. يكون ارتباط راح نشوف هذا بالهيم هيم انتراكشن ولكن يكون ارتباطها الاولى ارتباط ذر جزيئة الاكسجين الاولى راح يكون صعب ولكن مجرد ان ترتبط الاولى راح يكون ارتباط الثانية والثالثة والرابعة اسهل بكثير راح تسهل راح تزيد تزيد الافينيتي يعني ارتباط كل ما زاد يعني ارتباط ذرة الاكسجين الاولى بالهيموجلوبين صعبة ولكن الاولى راح تزيد الافينيتي مال الهيموجلوبين للاكسجين وهذا راح نشوفه بالالستيريك افكت اوف هيم 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 انتراكشن راح نشوفه بعد شوية اوكي طيب This effect is referred to as هيم هيم انتراكشن although it's more difficult for the first oxygen molecule 
to bind to hemoglobin قلت انه ذرة الاكسجين او جزيئة الاكسجين الاولى رح يكون صعب عليها ان ترتبط بالهيموغلوبين اوكي لاسباب كثيرة رح نشوفها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية ولكن مجرد ان ترتبط الاولى الثانية والثالثة رح يكون سهل عليها الارتباط رح تزيد الافينيتي مالتها فهذا هو الكووبراتيف بايندينج الكووبراتيف بايندينج هو هذا معناه معناه انه ذرة الاكسجين الاولى صعبة ولكن البقية رح يكون اسهل طيب The, sub uh, the subsequence binding of oxygen occurs with high affinity as shown by uh, the steep okay, upward curve in the region near 20 to 30 millimeter mercury uh, high 20 nana or high 30 uh, millimeter high nana 30 قاعد نشوف انه من 20 بهذا يعني من نانا تحديدا انه نانا كان الستيب مالتها داونورد الستيب مالتها يعني الانحدار داونورد هنا صار الانحدار الى الاعلى اوكي معناه هو من اسمه سيجمويدو راح يكون مثل الاس هيك صاير مثل الاس خلي هيك ارسمها حلو شو عجبني ارسم هذا معناته السيجمويدو يعني معناته هيك صاير هيك خل يعني هو طبعا مو هيك يعني هو اكيد ذاك ادق ولكن هاي فكره هذا يعني هذا اس هيك سيجمويدو يعني هذا هيك اس طيب آه خلنا نمسحها لانه صارت يعني مو حلوه بس يعني هيك عجبني ارسم بس مو اكثر آه فهاي الفكره بالسكمويد فنشوف انه من يوصل لهنا بعدين يزداد الافينيتي مالته يعني بهاي النقطه راح يكون هي نقطه التحول ماخذنا هنا احنا نقطه التحول من المقعر للمحدب اوكي فهي بنقطه التحول هاي راح يزداد الافينيتي طيب لهنا آه هذا اخر سلايد فعليا هنا قاعد يمثل انه الهيموغلوبين اوكي باينز اوكسجين وذ انكريزنج افينيتي نشوف ان هذا الهيموغلوبين ما بي اي اوكسجين ارتبط ويا اوكسجين فكل ما قاعد يرتبط اوكسجين اكثر كل ما قاعد تزداد الافينيتي انكريزنج افينيتي فور اوكسجين اوكي بهذا المعنى فلهنا